Bago magtanghali kahapon, narinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa isang parte ng MJ Cuenco Street sa harap ng Plaza Independencia sa Cebu City. Pinag-ubaril ang isang polis na kinilalang si PO2 Kenneth Pogoy na dating na destino sa Parian Police Station pero inilipat sa Marawi City. Sakay siya ng kanyang motorsiklo at galing daw sa isang court hearing. Nakahinto sa intersection ng mga panahong iyon si Pogoy dahil nakakula ang traffic light. Dahil sa nangyari, nagulat ang nagmamaneho ng isang six-wheeler kaya naatrasan nito ang ten-wheeler tank ko na nasa likuran niya. Pila ka buto? Oh, kana di na muwa sa masakay pito ra kay. Oo. Oh. Basta daghan tong buto ha. Dayon. Pag magbuto-buto pag tapos ang buto ni ini siya ni atras na. Ini sundan ni mo. Oh, ni atras ya kay nadlok siya kuno kay lupa na kuno nga basiyo. Sabi ng responding rescue personnel patay na ang biktima. Pagabot na mo dire daghan ang first responder. Mas malas man may nabot ya. Pag tanan ako na may papa. Nag-request niya nga ipadala sa ospital. Moto na nawag ko ogeme sa kuan sa C3. Sa crime scene, nakakalat ang maraming mga empty shell at slug ng kalibre 45 at 9mm. Nandun rin ang 9mm service firearm ng polis. Sinasabi na kabaril ito sa mga hindi pa nakikilalang salarin. May isang lalaki rin sa lugar na nasugatan sa pawmaril na agad dinala sa ospital. Edward, hinampas, di ba? Lalaki. Hinampas. Hinampas. Wa pa lagi mi gawang gidala man ug una gud pagabot sa sa igo sir. Kilid kay ang aspirin po sa mo sa kauban naminho lag kalit nya wa siya kabantay nga ikaw sa siya. Iniimbestigahan na ng pulisya ang krimen. Lala Roque, GMA News.